కళ్యాణ్ గారికి ఇన్ని డౌట్లు ఏంటరా బాబు వాడికి మెంటల్ రా లేకపోతే కాబోయే పెళ్ళ మంచిదా కదా అని డౌట్ పడతాడా డౌట్ పడ్డం టెస్ట్ చేసుకోవడం తప్పంటారా రే లేడీస్ మీద మనం డౌట్ పడ్డట్టు లేడీస్ కూడా మన మీద డౌట్ పడి పెళ్లికి ముందే టెస్టులు పెట్టారనుకో వందకి తొంభై మంది మగాళ్ళం పెళ్లికే పనికిరాం సరే కళ్యాణ్ గారిని రానివ్వండి వాడిని అడుగుదా ఎందుకు డౌట్ పడ్డాడో అసలు డౌట్ పడాల్సిన అవసరం ఏం వచ్చిందో అని మనిషి కంటే ముందు మహిళ పుట్టింది డౌటు మనిషై పుట్టిన వాడు మన లేడు లేకుంటే డౌటు అందుకే నాకు డౌటు ఏంటి పెళ్లికి ముందు అమ్మాయిని టెస్ట్ చేస్తే మంచితో కాదో తెలిసిపోతుంది కదా ఎస్ కానీ పెళ్లికి ముందు అమ్మాయిని టెస్ట్ చేయలేదనుకో పెళ్లికి ముందు అనుమానము రాలేదనుకో పెళ్ళయ్యాక కొన్నాళ్ళు సంసారం చేశాక ఇప్పుడు పెళ్ళ మీద డౌట్ పడ్డామనుకో ఇప్పుడు ఆ డౌట్ ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలి పెళ్లికి ముందు నా పెళ్ళం సీలవతో అవునో కాదో అనే డౌట్ ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలి పెళ్ళం గురించే కదా నీ డౌట్ అవును ఈ గ్లాసుల్లో ఉన్నది బ్రాంది ఈ బ్రాంది ఒరిజినల్ డూప్లికేట్ అని మనం టెస్ట్ అయిపోతున్నాం ఇలా మండితే ఇది ఒరిజినల్ ఇప్పుడు ఈ ముందు ట్రై చేద్దాం మండలేదు అంటే ఇది డూప్లికేట్ ఇది ఒరిజినల్ బ్రాంది ఇది డూప్లికేట్ బ్రాంది నాకేమి అర్థం కాలేదు నా డౌట్ క్లియర్ కాలేదు క్లియర్ కావడానికి ఏముందరా మండితే సీత మండకపోతే ఖాన్ సింపుల్ నేను అడుగుతుంది నా పెళ్ళం గురించి అక్కడికే వస్తున్నా నీ పెళ్లి జరిగింది ఆ రోజే నీ శోభనం నీ ఆవిడ శోభనం ఎదురోకి వచ్చింది సిగ్గుతో తలుపేయకుండా తలుపు దగ్గర నిలబడింది రా అని పిలిచావు సిగ్గుతో దగ్గరకు వచ్చి నిలబడింది కూర్చో అన్నావు సిగ్గుతో కూర్చోలేదు నువ్వు బలవంతంగా కూర్చో అని కూర్చోబెట్టావు సిగ్గుతో భయంతో నీ పక్కన కూర్చుంది ఇలా చెయ్యేశావు సిగ్గుతో తల దించుకుంది అలా భుజమ్మేన చేసావు నీ పెళ్ళం సిగ్గుతో కంగారుగా భయపడుతుంది సిగ్గుతో భయంతో అడిదిరిగి పడుకుంది తిరిగిటు అని ఇటు తిప్పావు సిగ్గుతో భయంతో ఇటు తిరగల అప్పటికి తెల్లారి నాలుగైంది కోడి అని కోతేసింది అయినా నీ దగ్గరికి రాలా కోపం పెరిగిపోయింది వద్ద విడకలిచ్చే వెళ్ళిపో నేనంటే నీకు ఇష్టం లేదంటే అని బెదిరించావు ప్రేమతోనే సిగ్గుతో భయంతో వాళ్ళమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు అక్కడే సిగ్గుతో భయంతో పడుకుంది ఇలాగా శోభనం గదిలో నీకు నీ పెళ్ళం మధ్య జరిగితే నీ పెళ్ళం సీత ఇన్ కేస్ నీ శోభనం అలా జరగలేదు నీకు పెళ్ళయింది అదే రోజు శోభనం నీ పెళ్ళం గదిలోకి వచ్చింది
బాబు నీ పేరేంటమ్మా వర్షిత్ ఇది ఒరిజినల్ ఏనా లోపల ఏమైనా ఆపరేషన్ చేశారా అమ్మా చెప్పడా సిగ్గుపడుతున్నావు నా టెస్ట్ చేయబడ్డావా చూడు భయ్య ఆడదాన్ని పొగిడితే పడుద్ది తిట్టే మనకు ఎదురు తిరుగుద్ది పడదు ఐ లవ్ యూ అంటే ఇష్టపడతారా రిక్షా వాళ్ళగా ఏ రిక్షా ఇట్రా వస్తావా అమ్మాయిని పట్టుకుని అమ్మాయి వస్తావా నువ్వు వస్తావా బెడ్రూమ్ కెళ్దావా అంటే వస్తారా మగాడికి పెద్ద పెద్ద మెషాలు ఉంటేను పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు ఉంటేను పెద్ద పెద్ద కార్లు ఉంటేను ఆడద పడదరా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమితాబ్ బచ్చన్ వచ్చాడు ఇక్కడికి అమితాబ్ బచ్చన్ వచ్చాడు వచ్చాక ఈ అమ్మాయిని చూశాడు ఐ యామ్ అమితాబ్ బచ్చన్ నేను హైటు నువ్వు హైటు నువ్వు నాకు నచ్చావు నాతో ఎంజాయ్ చేస్తావా నాతో బెడ్రూమ్కి వస్తావా నాతో ఎంజాయ్ చేస్తావా నన్ను లవ్ చేస్తావా నాతో ఎంజాయ్ చేయి నీకు హ్యాపీగా ఉంటుంది అప్పుడేముంటది రాస్కెల్ అమితాబ్ బచ్చన్ నన్నైతే బ్యాడ్ గా మాట్లాడా చూపి అమితాబ్ బచ్చన్ అని ఏడుస్తుంది అదే అమితాబ్ బచ్చన్ వచ్చేసి వాడి జరుగుతుంది నేమ్ వాడే ఫెంటాస్టిక్ గా ఈ నో మీరు చాలా బాగున్నారండి క్యూట్ గా ఉన్నారు నేను ఎంతో మంది హీరోయిన్స్ చూశాను కానీ వాళ్ళందరికంటే మీలో ఏదో తెలియని జెల్ ఉందండి యు ఆర్ హ్యావింగ్ లవ్లీ ఫేస్ వెరీ స్మార్ట్ అండి మీరు అని అమితాబ్ బచ్చన్ పొగిడాడు అనుకో అయ్య బాబోయ్ వాడే ఫెంటాస్టిక్ మ్యాన్ అమితాబ్ బచ్చన్ డైరెక్ట్ గా అమితాబ్ బచ్చన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అమితాబ్ జీ మీరు నన్ను పొగిడారు డైటింగ్ చేద్దామా అని డైరెక్ట్ గా బచ్చన్ ఇంటికి వెళ్తుందిరా పొగుడుతూనే ఉండాలరా ఆడదాన్ని పొగడాలరా డబ్బుకు పడదరా ఆడది పొగడాలరా ఆడదానికి మన అవసరం కూడా ఉంటదరా మనకు ఆడదాని అవసరం లేదు ఒక అమ్మాయిని చూసి ఏమనిపిస్తుంది అమ్మాయి దగ్గరికి పోవాలనిపిస్తుంది అలాగే అమ్మాయికి అబ్బాయి కనపడగానే చూడాలనిపిస్తుంది వాడు నన్ను చూస్తే బాగుండు వాడు నన్ను బుద్ధి పెట్టుకుంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది వాడు నన్ను లవ్ చేస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ఉంటుందిరా ఫీలింగ్ మనకేనా వాళ్ళకి ఉండదు ఫీలింగ్ మనకేనా వాళ్ళకి ఉంటుందిరా ఫీలింగ్ వాళ్ళకు కూడా మళ్ళాగే కిక్ ఉంటది వాళ్ళకు కూడా మళ్ళాగే కోరిక ఉంటది వాళ్ళకు కూడా మళ్ళాగే టచ్ అనిపిస్తుంది అండర్స్టాండింగ్ రాది ప్లస్ మైనస్ రా వాళ్ళు లేకపోతే మనం లేనట్టే మనం లేకపోతే వాళ్ళు లేరు రా అది తెలుసుకోవాలి మనం ఇక్కడ నుండి ఫ్రెండ్లీ ఉంటారుగా ఈ గోకరగా ఇలా రుద్దరుగా ఇలా టచ్ చేయరుగా ఇలా కొడతా అలా టచ్ చేస్తే ఫ్రెండ్లీ మీరు కాపీ ఇప్పిస్తే మీ థ్యాంక్స్ మీకు ఇచ్చేస్తా ఏమండి ఎవడ పడ్డా నా దగ్గరికి వస్తారు నా ముఖం చూస్తారు మీ కోపం ఎక్కువ అని అడుగుతారు మీకు మెంట్లా అని అడుగుతారు ఏమండి నేను హీరో మహేష్ బాబు లాగా స్మార్ట్ గా లేకపోవచ్చు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లాగా టైగర్ ఫేస్ నాకు లేకపోవచ్చు రామ్ చరణ్ తేజ లాగా స్మైలింగ్ ఫేస్ నాకు లేకపోవచ్చు సేమ్ టైం బ్యాడ్ గా మాత్రం ఉన్నాను కదండి నేనెంత బాగుంటారో నాకు తెలుసు 
నేను గొప్ప అందగాన్ని కాదు సేమ్ టైం చెత్తగాని కాదు బట్ పాపం ఎందుకు వస్తుంటే ఆడవాళ్లని ఎవరైనా ఏమైనంటే కోపొస్తుంది ఒకసారి ఇంకో విధంగా కూడా కోపొస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ని మోసం చేస్తుంది తెలంగాణ ప్రజల్ని మోసం చేస్తుంది దానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోపం వచ్చింది అందుకని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందరి ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి బాబ్రీ ప్రాజెక్ట్ చూద్దామని చెప్పేసి మహారాష్ట్ర గోడర్ దాకా వెళ్లారు బట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు రండి రండి అని లోపలికి పిలిచి తక్కువ అరెస్ట్ చేసి పారేశారు అన్యాయంగా బొక్కలో పెట్టారు దారుణంగా కొట్టారు అందుకని రాష్ట్రం మొత్తాన్ని కోపం వచ్చింది నాకు కోపం వచ్చింది నీ కోపం వచ్చిందా నీ కోపం వచ్చిందా ఇది అయితే కోపాలు చాలా కావడాలు ఉంటాయి మీరు ప్రేమలో ఉన్నారా చూడ్డాన్ని మిస్టేక్ మీ ఒక అబ్బాయి వెంట పడుతుంటే చెప్పుతో కొట్టారంటే వేరే అబ్బాయితో లవ్ లో పడి ఉండాలా ఆ లాజిక్ తో అడిగా ఆర్ యూ లవ్ ఈ లవ్ లో కేవలం నా దగ్గర కుదరవు మమ్మీ డాడీ చూపించిన వాళ్ళలో నాకు నచ్చిన వాడిని నేను చేసుకుంటాను ఒకళ్ళు ఇద్దరు అంటే మేనేజ్ చేయొచ్చు ఇంతమందిని కొట్టాలంటే చాలా కష్టం మనం అయిపోతాం రెడీ వన్ టూ త్రీ జంప్ చేయాలి పరిగెత్తండి గుర్రంలా పరిగెత్తాలా ఇద్దరు రౌడీలు మేనేజ్ చేయాలంటే నాగార్జున ఉంటాడు నలుగురు రైతులు మెయింటైన్ చేయాలంటే వెంకటేశ్వరరావు ఉంటాడు పెద్ద పెద్ద గుంపును మెయింటైన్ చేయాలంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లేదా బాలకృష్ణ లాంటి పవర్ఫుల్ మ్యాన్ ఉండాలి మనం బాలకృష్ణ లాగా పవర్ఫుల్ మ్యాన్ కాదు చిరంజీవి లాగా బాడీ లేదు ఒకటే దారి ఇలాంటి ఫైట్ చేయాలంటే పవన్ కళ్యాణ్ దొంగ దెబ్బ తీయాలంటే సిద్ధు సిద్ధార్థ రాయ్ అందరినీ దొంగ దెబ్బ తీశాడు మనం కూడా అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు దొంగ దెబ్బ తీయాలి ఎస్ కమాన్ పవన్ కళ్యాణ్ నువ్వే ఇన్స్పిరేషన్ Oh! <laughs> 
పవన్ కళ్యాణ్ పుణ్యవాణి ఖుషి సినిమా పుణ్యవాణి దొంగదెబ్బ తీసేవందరిని వీఆర్ సేఫ్ మీరు మాకు ఎంత హెల్ప్ చేశారు కానీ మీ పేరు ఏంటి చెప్పలేదు నా పేరు చెప్పలేదు కదా నా పేరు బ్రెయిన్ లో నవ్స్ బాగా దెబ్బతిన్నాయి అందుకే స్పృహ కోల్పోయాడు స్పృహలోకి రాడంటారా ఎనీ టైం రావచ్చు గంటలో రావచ్చు రోజులో రావచ్చు నెలలో రావచ్చు అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు కదా పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేశారా ఇతనికి మీరేమవుతారు ఇతను ఎవరో మాకు తెలియదు డాక్టర్ ఇతని పేరేంటో కూడా మాకు తెలియదు మేడం మమ్మల్ని కాపాడడానికి వచ్చి తన దెబ్బలు తిన్నాడు మరి ఇతను ఎవరని ట్రీట్ చేయమంటారు స్పృహలోకి వచ్చేదాకా హాస్పిటల్ లో ఉంచితే ఎంత అవుతుంది డాక్టర్ రోజుకి ఐదు వేలు అవుతుంది పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా హాస్పిటల్ లో ట్రీట్మెంట్ చేయడం కుదరదు ఎక్స్క్యూజ్ మీ పోలీస్ కేసు అయిందంటే మనం ఇరుక్కుపోతాం తీసుకెళ్లి మన రూమ్ లో ఉంచుకుందాం బాబుకు స్నానం చేయించాలి స్నానమా అవును మన కోసం ఇలా అయిపోయాడు కదా పాపం బట్టలన్నీ కూడా పాడైపోయినాయి మనమే కేర్ తీసుకోవాలి కదే ఓకే
మా అమ్మాయికి మీ అబ్బాయి బాగా నచ్చాడు కాబట్టి మీ పెళ్లికి సంతోషంగా ఒప్పుకుంటున్నాం మాకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఒప్పుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మా వాడు మా మాట వినడు కాబట్టి మా మాట ఏమిటండి ఎవరి మాట వినడు రఘునాథ గారి కరిష్ట పుత్రుడు చిరంజీవి ఆలపాటి కళ్యాణ కృష్ణకు మరియు జీవి సుబ్బయ్య గారి ఏకైక పుత్రిక చిరంజీవి కుమారి శిరీషకు ఏకాదశి శ్రావణ శుక్రవారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల యాభై ఏడు నిమిషాలకు వివాహం జరిపించుడకు పెద్దలు నిశ్చయించినారు శ్రీరత్తు శుభవస్తు సర్వ మంగళ మాంగల్యే శివే సర్వార్థాదికే ధనంజేత్రయంబకే దేవి నారాయణి నమో కూర్చొని కట్టొచ్చా నుంచొని కట్టొచ్చా ఒంగోని కట్టొచ్చా చెప్పండి పంతుడు గారు మీరు ఎలాగైనా కట్టవచ్చునండి అయితే కూర్చొనే కడతా చదవండి మీరు అదే అడుగుతున్నాను బాబు తూచ్ అని ఎందుకు అన్నావు తాళిబొట్టు ఎందుకు తీసేశావు పాసికం ఎందుకు పారేశావు ఈ అమ్మాయిని నేను పెళ్లి చేసుకోవటం లేదు ఏంటి మూడు ముళ్ళు వెయ్యటం లేదు ఈ పెళ్లి క్యాన్సిల్ నాకు మెంటల్ వచ్చింది బాబు చేసిన మెంటల్ పనికి నాకు మెంటల్ ఎక్కేటట్టు ఉంది ఆ నా తమ్ముడు కాదు నేను అన్నయ్య కాదు వదిలేవు కాదు చేసిన మర్యాద చాలు వెళ్తాం పదా పదమే నాకు పిచ్చెక్కింది తాళిబొట్టు కడుతుండగా పెళ్లి కూతుర్ని చూస్తుండగా కళ్ళల్లో కళ్ళు కలుపుతుండగా నా బ్రెయిన్ లో మానసిక సంఘర్షణ మొదలయ్యింది బ్రెయిన్ లో మానసిక సంఘర్షణ ఏంటో పిచ్చినాయదవా ఆ మానసిక సంఘర్షణలోంచి ఆ మనోవేదనలోంచి నాకు మెంటల్ వచ్చింది అయ్యో నాకు పిచ్చెక్కింది నాకు మెంటల్ వచ్చింది నాకు మెంటల్ వచ్చింది అయ్యా డాడీ ఏమైంది రా నీకు ఐఆమ్ యూ మెంటల్ మ్యాన్ ఐఆమ్ యూ మెంటల్ మ్యాన్ ఇప్పుడు మెంటల్ ఏంట్రా ఫలానా టైంలోనే మెంటల్ రావాలని రూలేమైనా ఉందా నాన్న ప్రదేశించినట్టు 
బిడ్డలు కూడా వచ్చింది నానా నానా మీరు రావాలి ఆపండి నీకు మెంటల్ వచ్చింది చెప్పడానికి సాక్ష్యం ఏంటి డాడీ డాడీ పిటాజీ నువ్వు పక్కే తప్ప ఏమైందిరా నీకు అసలా మల్లెకు అసలా మల్లెకు అదుర్స్ అసలా మల్లెకు అసలా మల్లెకు అదుర్స్ అదుర్స్ డాడీ ఆగండి ప్లీజ్ వదలండి కళ్యాణం ఒక్క నిమిషం నేను నీతో మాట్లాడాలి మాట్లాడు నాతోనే మాట్లాడు పద హలో ఎస్ఐ గారు కళ్యాణ్ నిజం చెప్పు నన్ను నువ్వు ఇష్టపడ్డం లేదా ఐ లవ్ యూ నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం నీకు ఇష్టం లేదా నీ కోసం చచ్చిపోతాను శిరీష మరి పెళ్లి ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేయమంటున్నా నాకు మెంటల్ శిరీష అబద్ధం చెప్తున్నా నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు మెంటల్ అంటే అబద్ధం అంటావా ఎవడైనా నేను గొప్ప ఉండని చెప్పుకుంటాడు మగధీరా అని చెప్పుకుంటాడు అదృష్ట అని చెప్పుకుంటాడు అంతేగా మెంటలాడని చెప్పుకుంటాడా మెంటలాడని చెప్పుకుంటాడా నీకు మెంటల అది నువ్వు డిసైడ్ చేయకు పోలీస్ స్టేషన్ లో మీరు డిసైడ్ చేస్తాం చాలా నీ పెళ్లికి రమ్మని సోనియా గాంధీ గారికి వెడ్డింగ్ కార్డు పంపించావా ఎస్ సోనియా గాంధీ గారు నీకు తెలుసు అన్నమాట తెలుసు దేశ్ కి నేత మన గుంటూరు వచ్చారు అప్పుడు చూశా మరి నువ్వు సోనియా గాంధీ గారికి తెలుసా నా తెలీదు తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి మనకు తెలుసు కొండమైన చాలా సార్లు చూసాం కానీ వెంకటేశ్వర స్వామికి నేను తెలియదు కానీ వెంకటేశ్వర స్వామి ముందు నిలబడి స్వామి నన్ను కాపాడమని అడుగుతామా లేదా ఆయన దేవుడు బాబు సోనియా గాంధీ దేవత బాబు జాగతీలి బాబు అది నీకు తెలియదా బాబు తెలుసు బాబు తెలిసి ఎందుకు అడిగారండి మీకు మెట్ల ఓకే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి పెళ్లి క్రమని పోస్ట్ బాక్స్ లో వెడ్డింగ్ కార్డు ఎందుకు వేసావు ఎస్ గ్రేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అందుకే నా పెళ్లికి రమ్మని వెడ్డింగ్ కార్డు పైకి పంపించాను డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయి పైన ఉన్నారు కదయ్యా అది నాకు తెలుసు పైన ఉన్న ఆయనకి పెళ్లికి రమ్మని వెడ్డింగ్ కార్డు ఎలా పంపించావయ్యా రారా కృష్ణయ్య రారా కృష్ణయ్య దీనులను కాపాడా రారా కృష్ణయ్య ఆవో కృష్ణయ్య ఆవో అని పైన ఉన్న దేవుణ్ణి కింద పిలుస్తున్నాం లేదా మన కాపాడమని అలాగే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని రాజశేఖర రెడ్డి గారు నా పెళ్లి కిందకి రండి అని పైకి పంపించా తప్ప నా వెడ్డింగ్ కార్డు చూసి కిందకి వచ్చారనుకో వస్తారు ఎందుకంటే ప్రజల మనిషి కదా కిందకి రాగానే నా పెళ్లి చూస్తారు నా పెళ్లి అయిపోగానే అందరూ ఒకసారి వెళ్ళి ఆయన కాళ్ళ మీద పెడతాం రాజశేఖర రెడ్డి గారండి మీరు ఎప్పుడు కిందే ఉండండి అప్పుడే ఈ రాష్ట్రం బాగుంటుందండి ప్రజలం బాగుంటామండి రైతులు బాగుంటారండి మహిళలంతా బాగుంటారండి కాబట్టి ఎప్పుడు మా మధ్య ఉండండి మాకు సేవ చేయండి అని అడుగుతాం అందరితో అడిగిస్తా ఆ పర్పస్ తోనే వెడ్డింగ్ కార్డు పైకి పంపించారండి ఏంటి అలా చూస్తారు ఎస్ఐ గారు యేసు ప్రభు చచ్చిపోలేదా మళ్లీ పుట్టలేదా అలాగే వైఎస్ఆర్ గారు చనిపోయారు మళ్లీ పుడతారు మళ్లీ పుడతారు మా మధ్యకు వస్తారు కరెక్ట్ కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ అని తెలుసుకోవడం ఎందుకు అడిగారండి మీకు ఏమైనా మెంటల నా సంగతి తర్వాత కానీ ముందు నీకు మెంటల్ ఉందా ఎస్ ఐఎమ్ ఏ మెంటల్ మ్యాన్ ఆ అమ్మాయిని ఇష్టపడినప్పుడు నీకు మెంటల్ ఉందా అమ్మాయితో నీకు పెళ్లి ఫిక్స్ అయినప్పుడు నీకు మెంటల్ ఉందా పెండ్లి పీట్ల మీద కూర్చున్నప్పుడు కూడా నీకు మెంటల్ లేదు లేదు తాలిబొట్టు కడుతున్నప్పుడు మాత్రమే నీకు మెంటల్ వచ్చింది సడన్ గా మెంటల్ ఎలా వచ్చింది సడన్ గా కర్నూలుకి వరదలు రాలేదా వచ్చాయి సడన్ గా రోషయ్య గారు ముఖ్యమంత్రి కాలేదా అయ్యారు మరి తెలిసేందుకు అడుగుతున్నారు 
మీకేమన్నా మెంటలా సుబ్బయ్య గారు వీని ఇంకో రెండు ప్రశ్నలు అడిగాను అనుకోండి నాకు మెంటల్ వచ్చేలా ఉంది కేసు బుక్ చేసేసి కోర్టుకి సబ్మిట్ చేద్దాం కళ్యాణ్ నీకు మెంటలా అవును సార్ మెంటల్ నీకు మెంటల్ అని నీకెలా తెలుసాయా నాకా ఇంకెవరికి తెలుస్తుంది సార్ నేను మగవాణ్ణి మగతన ఉన్నవాణ్ణి అని నాకు మాత్రమే తెలుస్తుంది సార్ మీకు తెలియదు కదా నేను చెప్తే కదా తెలిసేది నేను మగవుండని మీ అమ్మా నాన్న ఎవరు కళ్యాణ్ అంటే అదిగో సార్ వాళ్లే మా అమ్మా నాన్న అని చూపిస్తా వాళ్ళకే పుట్టావు అని ఏంటి నమ్మకం అని మీరు అడిగారనుకోండి మీ ప్రశ్నలో న్యాయం ఉంది అదే మా అమ్మా నాన్న ఈ బోలో నిలబడిపోయి కళ్యాణ్ మాకు బిడ్డ మాకు పుట్టిన బిడ్డ అని అన్నారనుకోండి మీరు నమ్ముతారా లేదా నమ్మి తినాలి కదా అదే మా అమ్మా నాన్నల్ని కళ్యాణ్ మీకే పుట్టాడు అంటానికి నమ్మకం ఏంటి సాక్ష్యమేంటి అన్నారనుకోండి మా అమ్మా నాన్న ఏమంటారు ఏ సాక్ష్యం చూపిస్తారు అన్ని రోజులు పెడతారు అరే కళ్యాణ్ నీకు మెట్ల నమ్మకం ఏంటి అంటే ఏమంటాను నూరండి పెడతాను ఇప్పుడు నీకు మెంటల్ కండిషన్ సరిగ్గా ఉందో లేదో డాక్టర్ల చేత పరీక్ష చేయించి వెంటనే రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయవలసిందిగా పోలీస్ శాఖను ఆదేశిస్తున్నా ఇవి ఐశ్వర్య రాయ్ గాజులు ఇవి ఇలియానా గాజులు ఇవి కాజోలు గాజులు ఇవి శ్రీయ గాజులు ఈ కలర్ అయితే ఈ కలర్ కరెక్ట్ మ్యాచింగ్ అమ్మ ఇవేమంటాం ఏంటి బాగా నేమా ఆడవాళ్ళకు గాజు లేచినప్పుడు చేతులు పట్టుకోకపోతే కాలు పట్టుకుంటారా సార్ కంపల్సరీ చేతులు పట్టుకోవాలా పట్టుకోకుండా గాజు నెల తొడుగుతారా చందన బ్రదర్స్ లో నువ్వు చీర కొంటావు షాపు నీకు చీర కడతాడా ప్యాకెట్ లో పెట్టి చేతికి ఇస్తాడా చేతికి ఇస్తాడు షాప్ కి వెళ్లి షాంపూ కొంటావు షాప్ వాడు నీకు తలంటుతాడా లేకపోతే చేతిలో పెడతాడా చేతిని పెడతాడు కొట్లో సబ్బడుగుతావు కొట్టువాడు నీ చేతికి ఇస్తాడా ఆ చేతితో వాళ్ళంతా రుద్దుతాడా చేతికేస్తాడు చేతికేస్తాడు మరి నువ్వు కూడా గాజులు మా ఆవిడ చేతిలో పెట్టాలి కదరా మా ఆవిడ సొంతంగా వేసుకోవాలి కదరా మరి ఎందుకు నా పెళ్లాన్ చేతులు బొత్తుతూ నొక్కుతూ గాజులు వేస్తున్నావురా ఏమండి జనరల్ గా ఎవరైనా సరే ఆడవాళ్ళు గాజులు వేసేటప్పుడు ఇలా 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 నొక్కకపోతే గాజులు ఎక్కనే ఎక్కవండి అది తప్ప కాదా తప్పంటే నేను ఆలోచించలేదండి పర్రాయిపాటి పెళ్లాన్ చేతులు కదరా అంత దూరం ఆలోచించారు మీరు ఇంకొక క్షణం నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావంటే నిన్ను నీ గాజు అవతల పడతా మరా గాజులోడు అంత నొక్కుతూ అంత పిసుకుతూ గాజులేస్తుంటే అబ్బా నొక్కడం లేదంటే మొగుడు నొక్కితేనే నొక్కి అన్నమాట గాజులోడు నొక్కితే నొప్పి రాదన్నమాట ఇంకెప్పుడు ఏ గాజులోడి దగ్గర గాజులు వేయించుకోనండి ప్లీజ్ వదిలేయండి మిస్టర్ కళ్యాణ్ మెంటల్ గా గానీ ఫిజికల్ గా గానీ నీ ఆరోగ్య స్థితి బాగుందని నువ్వు పిచ్చివాడు కాదని డాక్టర్ లో రిపోర్ట్ ఇచ్చారాయా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెంటల్ లోడ్ అని మీకు ఎవరు చెప్పారు సార్ కొన్ని దుంపదేగా మొత్తం మీద బలేవాడి పోయా అరే ఇదే కోర్టు లో నీ నోటు తోటే నాతో చెప్పావు కదయ్యా నీకు మెంటల్ అని మీరు చెప్పింది నిజమే సార్ నాకు మెంటలే కానీ ఆ మెంటల్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉండదు నాకు అన్నం తినేటప్పుడు మెంటల్ ఉండదు నీళ్లు పోసుకునేటప్పుడు మెంటల్ ఉండదు 
నిద్రపోయేటప్పుడు మెంటల్ ఉండదు పప్పుకి వెళ్ళేటప్పుడు మెంటల్ ఉండదు బయటకి వెళ్ళేటప్పుడు మెంటల్ ఉండదు మరి ఎప్పుడు వస్తున్నాయా నీకు మెంటల్ అదిగో సార్ సిరీస్ ఉంది కదా ఆమె మీద పెళ్లి తీసుకోమన్నప్పుడు పెళ్లిపేటల మీద కూర్చోబెట్టిన తర్వాత తాళిబొట్టు కట్టమంటే ఆ అమ్మాయి ముఖం చూడంగానే అంటే ఆ అమ్మాయి ముఖం చూసినప్పుడే నీకు మెంటల్ అన్నమాట ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం నీకు ఇష్టం లేదా బాగా ఇష్టం సార్ ఐ లవ్ హర్ ఇంత లవ్ అంత ఇష్టపడితే మెంటల్ ఎందుకు వచ్చిందయ్యా ఏమో సార్ ఆ మేమల్లో తాళిబొట్టు కట్టు అంటే మాత్రం మెంటల్ వచ్చింది సార్ ఈ అసాధారణ వ్యాధి ఏమిటో ఈ అంతుపట్టన మనస్తత్వం ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ఇతని పైన నార్కో ఎనాలసిస్ టెస్ట్ నిర్వహించి రిజల్ట్స్ కోర్టు వారికి సబ్మిట్ చేయవలసిందిగా ఆదేశిస్తున్నాడు చెప్పండి కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ మీ పూర్తి పేరు చెప్పండి ఆలబాడి కళ్యాణ్ కృష్ణ నీకు ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఏమీ లేవు అండి నాకు తలనొప్పి కూడా రాదు అంత ఆరోగ్యంగా ఉండేవారు మీకంత సడన్ గా మెంటల్ ఎందుకు వచ్చింది మండల బొంగ నాకు మండలి ఏంటండి మరి కోర్టులో మెంటల్ అని చెప్పారు కదండి అబద్ధం చెప్పాను సార్ శిరీషను చేసుకోవడం ఇష్టం లేక అబద్ధం చెప్పారా కాదండి శిరీష్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి మరి ఎందుకు తాళి కట్టకుండా మోసం చేశారు తాళి కట్టబోయే టైంకి ఐశ్వర్య వచ్చింది వచ్చేసిందండి ఐశ్వర్యకి మీ పెళ్లికి ఏమిటి సంబంధం సంబంధం ఏంటండి ఐశ్వర్య ఉంటే ఇక నా పెళ్లి జరగదు జరగనీయదు ఐశ్వర్యతో మీకు లవ్ అఫేర్ ఉందా లేదు మరి ఐశ్వర్యం చూస్తే మీకు ఎందుకు భయం ఆ రోజు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ ఆ రోజే ఐశ్వర్య పరిచయం ఆ రోజే మందులో కలుసుకున్నాం అదే రోజు మ్యాటర్ అయిపోయిన తర్వాత మత్తులో ఎవరి దారి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాం చెప్పండి చెప్పండి నాకు మా ఇంట్లో పెళ్లి సంబంధం చూడటం మొదలు పెట్టారు తినో సంబంధం చూసింది రామాయణంలో సత్యం లక్ష్మణుడు అన్నా వదిన మాటను జవదాటడు అని ఈ రోజుల్లో వదిన గారి మాటకు విలువిచ్చి మా సంబంధం చేసుకోవడానికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ సంబంధాన్ని మేము ఖాయం చేసుకుంటాం అందుకే కన్ఫర్మ్ చేయండి మా అమ్మాయి మీ ఫోటో చూసి కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాతనే ఈ ఎంగేజ్మెంట్ దాకా వచ్చాం బాబు అయితే ఫార్మాలిటీగా అమ్మాయి చేత కాఫీ ఇప్పించండి ఉమ్మడి కుటుంబం బాబు చాలా మంచి కుటుంబం చాలా రెస్పెక్టబుల్ ఫ్యామిలీ బాబు అమ్మాయి వచ్చిందండి అమ్మాయి చాలా 
నీకు మొగుడు ఉన్నాడు మీకు బెడ్రూమ్ ఉంది మీరు సంతోషంగా ఉన్నారు మా నాన్నకి పెళ్లైంది మా నాన్నకి మమ్మ ఉంది వాళ్ళకు బెడ్రూమ్ ఉంది వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు ఇంట్లో పన్నాడు ఉన్నాడు వాడికి పెళ్ళ ఉంది వాడికి బెడ్రూమ్ ఇచ్చారు వాడు సంతోషంగా ఉన్నాడు ఈ ఇంట్లో మగ కుక్క ఉంది దానికోసం వాడ కుక్కను తీసుకొచ్చారు అది సంతోషంగా ఉంది లోపల పడుకుని కానీ ఇంట్లో నేను కుక్కకెళ్తే హీనం నేను సంతోషంగా ఉండకూడదు నేను సుఖంగా ఉండకూడదు మీరే సంతోషంగా ఉండండి మీరే సుఖంగా ఉండండి వదిన నిన్నొక్కడే మాట అడుగుతాను మా అన్నయ్య అంటే నీ భర్త నల్లగా ఉంటాడు మరి నెలటమాయం చేసుకున్నాడా నిన్ను ఎర్రగున్నావు చేసుకున్నాడు కదా అలాగే ఒకటి చాలా చండాలకు ఉంటాడు అందమైన అమ్మాయిని కోరుకుంటాడు తప్పులేదు కదా అలాగే నా క్యారెక్టర్ లేదు క్యారెక్టర్ ఉన్న అమ్మాయిని కోరుకుంటాను తప్ప తప్పంటే చెప్పు లైఫ్ లో బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోతా సరే కళ్యాణ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా నీ కోసం ఓ మంచి అమ్మాయిని చూస్తాను ఓకే ముందుగా నీకు ఫోటో చూపిస్తాను ఓకే నువ్వు ఓకే అంటేనే పెళ్లి చూపు ఓకే బాబు సూపర్ బాబు ఈ అమ్మాయితో మీకు ఎలాంటి ఇన్కమింగ్ లేదు కదా అవుట్ గోయింగ్ జీరో లేవుగా లేవు లేవు నథింగ్ జీరో అయితే పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేయమంటారా నో మళ్ళీ ఇదేం ఫిట్టింగ్ అండి డైరెక్ట్ గా శోభనానికైనా రెడీ నాకు ఈ సంబంధం కూడా డౌట్ మీరు ఊరుకోండి పిల్ల ముచ్చటిగా ఉంది కదా అమ్మాయిని ఫోటోలో చూసారు ఎస్ అన్నారు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా చూస్తున్నారు ఏమంటారు సేమ్ ఎస్ సేమ్ ఎస్ తాంబూలాలు పుచ్చుకోమంటావా కళ్యాణ్ ఇప్పుడే తాడి కడతా అయితే తాంబూలాలు పుచ్చుకుంటాం ఇమీడియట్లీ చెడిపోయిన వాడితో తాంబూలాల నిన్ను లేబే మీరే నా పెళ్లి కూతురు తండ్రి అవును కూతురు పెళ్లి చూపుల్లో తాంబూలాలకి ఎంగిలాకులు ఎవరైనా వాడతారండి ఎవరి గురించి అమ్మా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు ఈ వెధవు గురించే తాడి కట్టకుండా నాతో పడుకుని తాడి కట్టి మీ అమ్మాయితో పడుకోవాలనుకుంటున్నాడు పరమ పోరం బొక్కు చెడిపోయినోడు పోరం బొక్కు వాడే చెడిపోయిన వాడే ఏమనాలన్నా బయటే అనుకోండి ఇది ఫ్యామిలీస్ ఉండే ఇల్లు మీ బజార్ మాటలు బజార్లోనే మాట్లాడుకోండి వెళ్ళండి ఏయ్ నన్ను పోరంబోకన్నావు నా పెళ్లి చెడగొట్టావు వెదవా అన్నావు నన్ను అన్పాపలు చేశావు తిరుగుమూతి వాడి చేశావు ఈ ఒక్క పెళ్లి చెడిపోయినంత మాత్రం నా పెళ్లి కదలుకున్నావా కాదు కానివ్వను నేను బజార్ దాన్ని అయితే నువ్వు బజార్ గడివే నేను తిరుగుపోతునైతే నువ్వు తిరుగుపోతుదే నేను బేవర్సైతే నువ్వు బేవర్సే నాకు సీల పోయినప్పుడు నీకు సీల పోయినట్టే సీల పోయిన వాడికి పెళ్లి కావడానికి వీల్లేదు నీకు పెళ్లి కానివ్వను లైఫ్ లో పెళ్లి కానివ్వను మా జిల్లాలో ఎక్కడ పెళ్లి సంబంధం చూసినా ఐశ్వర్య చెడగొట్టుద్దు అని నాకు తెలిసిపోయింది అందుకని వేరే జిల్లాలో ఎవరికి చెప్పకుండా పెళ్లి కూతురును చూశా వేరే జిల్లాలో ఏంటి వీడు అమ్మాయిని అలా చూస్తున్నాడు కొంపతీసి ఐశ్వర్య వచ్చేంత వరకు చూస్తూనే ఉంటాడు నో ప్రాబ్లం సార్ ఇది వేరే జిల్లా బాబు అమ్మాయి నచ్చిందా కట్నం పైసా కూడా ఇవ్వక్కర్లేదు ఎంగేజ్మెంట్ ఖర్చులు కూడా మేమే పెట్టుకుంటాం పెళ్లి బట్టల ఖర్చులు కూడా మావే అదేంటి బాబు అంత గొప్పగా అమ్మాయి నచ్చింది నేను కూడా మీ అమ్మాయికి నచ్చితే మన గురించి తెలిస్తే మాత్రం ఆ అమ్మాయికి నువ్వు నచ్చ కట్నం ఎందు 
కుదురుకుద్దంటున్నావు డార్లింగ్ చెప్పు డార్లింగ్ మన ఇద్దరి మధ్య ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నందుకేగా నువ్వు వర్జన్ కాదు కాబట్టేగా మరి ఆ మాట పెళ్లి కూతురు చెప్పావా చెప్పినా కూడా ఓకే అన్నారా రఘునాథ్ గారు ఏంటి న్యూసెన్స్ అయ్యా క్షమించండి ఈ సంబంధం నేను చూడలేదు ఈయన కొడుకు ఉత్తముడని నేను చెప్పలేదు నేను సంబంధం చూసుకున్నాను అందరూ పెళ్లి చూపులకు రండి అంటే ఇదిగో ఇలా వచ్చాం ఇప్పుడు సంబంధం చెడిపోయిందిగా వెళ్ళిపోతున్నాం ఇంకా ఏమైనా వివరాలు కావాలంటే మా పెద్ద కోళ్ళు ఆవిడ అడగని చెబుతుంది ఏంటి నీకు ఇంకా ఇక్కడే ఉండాలనుందా పదా పెళ్లి సంబంధం క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా క్యాన్సిల్ అయితే మాత్రం ఆ అమ్మాయి అదృష్టవంతరాలు అయి ఉంటుంది ఇలాంటి బేవర్స మాత్రం కాదు పెళ్లికి ముందు నీలా బెడ్రూంలో దూరే రకం మాత్రం కాదు పెళ్లికి ముందు నీలా సేలం పోగొట్టుకునే రకం మాత్రం కాదు ఏ మిస్టర్ ఆ అమ్మాయి అలాంటితో నాకు అనవసరం నువ్వు ఉత్తముడివా నువ్వు శీలవంతుడివా నువ్వు వర్జినా నువ్వు ప్యూర్ లెదర్ కానప్పుడు నిన్నేలా పెళ్లి చేసుకుంటాను రా బేవకు పోరా బయటికి ఇక మన స్టేట్ లో నాకు పెళ్లి కాదని తెలిసిపోయింది అందుకే సీక్రెట్ గా తమిళనాడులో చూసుకున్నా బంధువులు కూడా చెప్పలా వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ కూడా కొట్టించలా ఓన్లీ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో డైరెక్ట్ గా రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోయాం పెళ్లికి డైరెక్ట్ గా రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాడి కళ్యాణం తమిళనాడు మధురై పొన్ని సెల్విని రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడి ఈ రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ రెండు ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు మనోడేమో అని అన్నదాన్ని గంట సేపు నుంచి చూస్తున్నాడు ఈ రిజిస్టర్ ఏమో రెండు గంటల నుంచి స్పీచ్ చేస్తున్నాడు ఇంకెంత సేపు ఇస్తాడయ్యా ఐశ్వర్యా వచ్చేదాకే ఊరుకోండి మన ఉన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కాదు తమిళనాడు ముందు సంతకాలు పెట్టుకోండి అటు తర్వాత దండలు మార్చుకోండి ఆ తర్వాత రింగులు మార్చుకోండి ఆ సంతకాలు పెట్టుకోండి అమ్మా అయిపోయాడు కళ్యాణ్ నాకు తెలుసు నీ ఉడ్బీకి క్యారెక్టర్ లేదు అప్పా నాకు తెలుసు ఈ అమ్మాయికి సీలం లేదు అయ్యో మురుగా నాకు తెలుసు ఈ అమ్మాయి సెకండ్ హ్యాండ్ అని అయ్యో సుబ్రహ్మణ్య ఏమప్పా ఏం మాట్లాడుతుంటివి పెళ్లి <laughs> 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 ఇక నాకు పెళ్లి కావాలంటే ఒక్కటే మార్గం ఉందని డిసైడ్ అయిపోయా ఐసు నేను కళ్యాణ్ మాట్లాడుతున్నాను నీతో మాట్లాడాలి ఐసు పెళ్లి విషయం ఐసు ఎవరి పెళ్లి విషయం అదేంటి ఐసు అలా మాట్లాడతావు మన పెళ్లి విషయం ఐసు ఐసు ప్లీజ్ ఐసు ప్లీజ్ ఇంకా కోపుద్దా
ఏంటో చెప్పు ఏమిది ఐశ్వర్య నీకు నేను ద్రోహం చేశాను అందుకే నా పెళ్లిళ్ళు చెరగొట్టావు ఇక మనిద్దరి మధ్య ఫ్యూచర్ లో ఎలాంటి గొడవలు ఉండకుండా ఉండాలంటే ఒక్కటే మార్గం ఏంటి గాంధీ మార్గం చచ్చిపోయిందనుకున్న ఐశ్వర్య మళ్ళీ పెళ్లిలో కనిపించేసరికి నిజంగానే నాకు మెంట్లు వచ్చినంత పని అయిపోయింది సార్ ఇక నాకు లైఫ్ లో పెళ్లి కాదు బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోవాల్సిందే ఇతన్ని వెంటనే అరెస్ట్ అయ్యాను ఐశ్వర్య మీద హత్యా ప్రయత్నం చేసినందుకు అటెంప్ట్ మర్డర్ కింద కేసు బుక్ చేయండి పెళ్లి చేసుకుంటా నమ్మించి తనకు మెంటల్ అని వంక పెట్టి సిరీస్ ను మోసం చేసినందుకు ఇతనిపై చీటింగ్ కేసు బుక్ చేయండి దీనికి సాక్షులుగా ఐశ్వర్యను సిరీష్ ను కోర్టులో ప్రవేశపెట్టమని పోలీసు వారిని ఆదేశిస్తుంది పొద్దున్నే ఇంటికి వచ్చి పాలవాడితో నాకు ముడి పెట్టారు అయినా నేను బాధపడలేదు ఇంటికి వచ్చి కూరగాయల వాడిని అనుమానంగా చూశారు అయినా నేను బాధపడలేదు రోజు పేపర్ వేసి పేపర్ బాయ్ మీద అనుమానమే అయినా నేను బాధపడలేదు నాలాంటి వాళ్ళు సమాజంలో బతకలేరండి మీలాంటి మగవాళ్ళు చేసే అవమానాలు తట్టుకోలేరండి అందుకే చచ్చిపోతున్నాను కౌగిలించుకుంటావే ఆడదాన్ని అవమానించినోడు నరకని పోతాడ్రా బ్రదర్ ఈ రాయి ముట్టుకో నువ్వు ముట్టుకుంటే ఈ రాయి అపవిత్రం అయిపోతుందా అవదు చేపట్టు నువ్వు ముట్టుకుంటే ఈ నీళ్లు కూడా అపవిత్రం అయిపోతాయా అవవు ఒరే బ్రదరు తీలము అంటే వజ్రం వజ్రం ఎప్పటికీ వజ్రమేరా తీలము ఎప్పుడు చెడిపోదు తీలము ఎప్పుడు అపవిత్రమో కాదు తీలము అంటే శీలమే పావని శీలవతి ఐశ్వర్య క్యారెక్టర్ గురించి తప్పుగా మాట్లాడాను అని ఒప్పుకుంటున్నావా తప్పుగా మాట్లాడాను సార్ నీకు ఐశ్వర్యతో శారీరక సంబంధం అంటే ఫిజికల్ ఇంటిమసీ ఉందని ఒప్పుకుంటున్నావా ఒప్పుకుంటున్నాను సార్ ఐశ్వర్యను చంపడానికి ప్లాన్ చేసినట్టు ఒప్పుకుంటున్నావా ప్లాన్ చేశాను సార్ ఐశ్వర్య మీద హత్యా ప్రయత్నం చేశావా చేశాను సార్ అబద్ధం సార్ కళ్యాణ్ తో నాకు శారీరక సంబంధం లేదు సార్ కళ్యాణ్ నన్ను చంపడానికి ట్రై చేయలేదు అదేంటమ్మా కళ్యాణ్ స్వయంగా ఒప్పుకుంటా ఉంటాను అతను ఒప్పుకుంటే ఏమవుతుంది సార్ నేను సాక్షి చెప్తే ఏమవుతుంది సార్ జైలు శిక్ష వేస్తారు జైల్లో రెండు పూటల తిండి పెడుతూ దున్న పోతుల మేపుతారు శిక్ష పూర్తవుగాని మళ్లీ సొసైటీలోకి వచ్చి ఆంబోతుల ఆడవాళ్ల మీద పడతాడు మళ్లీ మరో ఆడదానితో శారీరక సంబంధం పెట్టుకుంటాడు ఆ అమ్మాయి కూడా పెళ్లి చేసుకోమంటే నాతో పడుకుంది ఇంతకు ముందు ఇంకెంత మందితో పడుకుందో అని తప్పించుకుంటాడు వద్దు సార్ వదిలేయండి నేను కనిపించిన ప్రతి ఆడదానితో తిరుగుతాను పెళ్లి మాత్రం చేసుకోను అని మెడలో ఓ బోర్డు వేసి రోడ్డు మీద తిప్పండి సార్ ప్రతి ఆడపిల్ల జాగ్రత్త పడుతుంది ఆఖరికి ఆడకుక్క పిల్ల కూడా పిడి చూసి పారిపోవాలి సార్ ఆ శిక్ష చాలు సార్ వీడికి కళ్యాణ్ 
నువ్వు మెంటల్ ఫెయిలో కాదని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆరోగ్యవంతుడు అని డాక్టర్లు సర్టిఫై చేశారు ఒప్పుకుంటున్నావా లేదా ఒప్పుకుంటున్నాను సార్ కోర్టులో శిరీష్ ప్రవేశపెట్టవలసిందిగా కోరుతున్నా చెప్పు శిరీష ఆరోగ్యవంతుడైనా నేను మాత్రం చేసుకోను అదేమిటమ్మా ఏమిటి అబ్జెక్షన్ ఇన్ కేసు పెళ్లి చేసుకున్నాను అనుకోండి శోభనం జరిగింది అనుకోండి వీడు వాళ్ళ వదిన దగ్గరికి వెళ్ళి మెడలో పసుపుతాడు పడగానే పసుపుతాడు కట్టక ముందు ఇంకెంత మంది నాకు విడాకులు ఇస్తే నా బతికి ఏం కావాలి వీడు వద్దు వీడితో అసలు పెళ్లి అవద్దు సాక్ష్యాధారాలు సరిగా లేని కారణంగా కళ్యాణ్ ను నిర్దోషిగా భావించి విడుదల చేస్తున్నాను అయ్యా కళ్యాణ్ గారు తమరు ఎన్ని పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళింది ఐశ్వర్య ఎన్ని పెళ్లి సంబంధాలు చెడగొట్టింది తమరు ఎలా ఒక ఆడపిల్ల మీద అటెంప్ట్ మర్డర్ చేయబోయింది నార్కో అనాలిసిస్ టెస్ట్ లో సెలవు ఇచ్చారు కానీ తమరు తమిళనాడులో పెళ్లి చేసుకోబోతుంటే ఐశ్వర్య అక్కడికి వచ్చి ఎలా పెళ్లి చెడగొట్టిందన్న డౌట్ తమరులో మిగిలిపోయింది కదా సార్ అది నేను క్లియర్ చేస్తాను సార్ ప్రతి పెళ్లి చూపులకి ఐశ్వర్యకి అడ్రస్ ఇచ్చి పంపించింది నేనే సార్ ముద్దులు పెట్టుకోవడానికి వచ్చిన అమ్మాయిలు పెళ్లికి పనికిరారా సార్ ఇదంతా ఎందుకు చేశానో తెలుసా సార్ ఐశ్వర్య మాటలకి ఎప్పటికైనా రియలైజ్ అయ్యి ఆమెని పెళ్లి చేసుకుంటారు అనుకున్నాను సార్ మద్రన్న దాకా వెళ్లారంటే తమరిలో మనిషి చచ్చిపోయాడు అన్నమాట తమరి ఇప్పుడు పశువు కింద లెక్క సార్ పశువులతో మనుషులు ఎట్లా మాట్లాడతారు సార్ చెప్పాడు నీ భార్య సెలవుతాని అయినా నీ అనుమానం పోలేదా నన్ను నువ్వే కాపాడావా అవును నేనే వాడు రాలేదా ఎవరు నా పెళ్ళం లవర్ ఎవైంది మనోడు ఆత్మ చేసుకోబోయాడండి అవును రా నాకు యాక్సిడెంట్ అవబోతుంటే నువ్వు వచ్చి కాపాడలేదా బ్రదర్ నువ్వు ఎప్పుడు ఏం చేసుకుంటావో నాకు ఏం తెలుస్తుంది మరి నా పెళ్ళం ఆత్మహత్య చేసుకుంటుందని నీకెలా తెలుసురా హైదరాబాద్ లో ఎన్నో డెత్ స్పాట్లు ఉన్నాయి గోల్కొండ ఉంది చార్మినార్ ఉంది హుస్సేన్ సాగర్ ఉంది పలానా చోటే నా పెళ్ళం ఆత్మహత్య చేసుకోబోతుందని నీకు ఎలా తెలుసు కరెక్ట్ గా అదే టైంకి నువ్వు ఎలా వచ్చావు అంటే నా పెళ్ళం నీకు ఫోన్ చేసి పలానా టైంలో చచ్చిపోతాను రా అంది నన్ను రక్షించు అంది కౌగిలించుకో అంది వాటేసుకో అంది అవునా నీ చెప్పేది అబద్ధమా నువ్వెవరినైనా కాపాడేవాడివైతే నన్ను కాపాడాలి ఓన్లీ ఆడవాళ్ళని కాపాడతావా మగవాళ్ళని కాపాడవా లేడీస్ లో కూడా నీ కీపుల్నే కాపాడతావా అందుకే నా పెళ్ళని కాపాడేవరా అందుకే నీకు ఫోన్ చేసింది నువ్వు వచ్చావు రక్షించావు ఇద్దరు బాగా బాటేసుకున్నారు ముద్దులు పెట్టుకున్నారు అమాయకంగా నటిస్తున్నారా మీరు చాలా తప్పుగా మాట్లాడుతున్నావు తప్పు మాట్లాడుతున్నావు నేను నిజమే మాట్లాడుతున్నాను రా నిజం ఏది నిజమో తేలే వరకు నేను నీ ఇంటి గుమ్మ ముందించి కదలను నా పావుని శీలవతి అని ప్రూవ్ చేసేదాకా నేను నీ ఇంటి ముందే ఉంటా అమ్మాయిని చూసి ఓకే అని ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ తొడిగాక అమ్మాయి నచ్చలేదన్నావు ఫోన్ లే మెంటల్ అనుకున్నావు కానీ నువ్వు మెంటల్ ఫెలవు కదరా క్రిమినల్ ఫెలవు రే ఆ అమ్మాయితో ఒకసారి గడిపాను ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ మీద డౌట్ అన్నావు అందుకే ఆ అమ్మాయిని చేసుకోను అంటున్నావు నీది మామూలు మగబుద్ధి అనుకున్నావు కాదురా నీది కుట్ట బుద్ధి నువ్వు చెడిపోయినా పర్వాలేదు గాని నీ కాబోయే అమ్మాయి మాత్రం పతివ్రతే ఉండాలా సిగ్గులేదు నా కొడుకు పిచ్చాడైనా పర్వాలేదు చేత కాని వాడైనా పర్వాలేదు కానీ అమ్మాయి చంపాలనుకుంటున్నావే నువ్వు రాక్షసుడు రా నువ్వు రే ఇది మనసు నుండి రా రాక్షసులకి ఇంట్లో చోట్లేదు రే మా దగ్గర నుంచి వెంటనే వెళ్ళిపో ఓ ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళిపో
పావని నువ్వు నిజంగా శీలవతివా నీ మనసులో నేనే ఉన్నానా ఇంకెవరు లేరుగా నువ్వు పతివ్రతమని ప్రూఫ్ ఏంటి మీరు ఎలాంటి పరీక్ష పెట్టినా నిలబడతాను ఎలాంటి పరీక్షకైనా నిలబడతావా నిలబడతాను రామాయణంలో సీత కూడా అగ్ని పరీక్షలు నిలబడింది కాలింది బంగారంలా బయటకు వచ్చింది నీతి మంత్రాలనిపించుకుంది ప్రపంచం మొత్తానికి ఆదర్శం అయ్యింది నువ్వు అవుతావా అవుతానండి మా పావని శీలవంతురాలు కాదు అని నువ్వు నిరూపించే ముందు నువ్వు శీలవంతుడువాడే నువ్వు ఉత్తముడివా అవును నేను ఉత్తముడినే ప్రూఫ్ ఏంట్రా నువ్వు ఏ విధమైన పరీక్షలైనా చేసుకో ఓహో అంటే నేను పెట్టే ఏ పరీక్షలోనైనా నువ్వు నిలబడతావు తప్పనిసరిగా నిలబడతాను నీ మనసులో ఏ ఆడదీ లేదు ఏ ఆడది లేదే నీ భార్య మాత్రమే ఉంది నా భార్య మాత్రమే ఉంది దాట్స్ గుడ్ పరీక్ష అగ్ని పరీక్ష నువ్వే గనక నీతి మంత్రులు అయితే కాలకుండా నీ ఒంటి మీద ఒక బొబ్బ కూడా రాకుండా బయటపడతావు ఒకవేళ బొబ్బ ఎక్కిందనుకో నువ్వు బేవార్స్ గాడిది నువ్వు కాలకుండా బయటపడితే మా పావని తిరుగుబోతని నువ్వు ఉత్తముడు అని ఈ ప్రపంచానికే చాటు చెబుతా నువ్వు శ్రీరామచంద్రుడివి కాదు కాదు నేను మంచోడి కాదు నేను శ్రీరామంతుడి కాదు పొరపాటు చేశాను పొరపాటు చేసావా మగాడు మాత్రం మానసికంగా శారీరకంగా చేయొచ్చు పెళ్ళ మాత్రం మీరు రాగానే ఇంటి బయట వెయిట్ చేస్తూ కాలు కొడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇచ్చి అన్నం పెట్టి మీకు సేవలు చేస్తూ మీరు కొట్టినప్పుడల్లా పడుతూ ఉండటానికి ఆడదామన్న ఆట వస్తూరా నువ్వు తిరగచ్చు మీ ఆవిడేమో తిరగకూడదు పొరపాటు అయిపోయింది పొరపాటు అయిపోయింది రామాయణంలో రాముడు సీత మీద గౌతో అగ్ని పరీక్ష పెట్టలేదురా సీతమ్మ తల్లి పతివ్రత శీలవతే నీ లోకానికి చాడి చెప్పడానికి రా సీతమ్మ ఎక్కడున్నా ఎవరి దగ్గరున్నా మనసావాచ రాముడినే మనసులో తలుచుకుంటూ ఉంది రాముడే దేవుడని ఈ లోకానికి తెలియజేయడానికి రా అందుకే రాముడు సీతకి అగ్ని పరీక్ష పెట్టింది అయినా రాముడు ఎక్కడా నువ్వెక్కడ రా రాముడు ఉత్తముడు ఈ ప్రపంచానికే దేవుడు రా అయినా రాముడికి నీకు పోలికేంటి రా తప్పు తప్పే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామా ప్రత్యక్షాన్ని అనుమానించే భర్తతో కాపురం చేయలేని బావా వెళ్ళిపోదాం ఓకే వెళ్ళిపోదాం మన ఇద్దరం స్నేహితుల్లో ఉందాం నీకు అండగా నేనుంటానమ్మా మీ ఆవిడి సారీ నా పావునికి నేను నీడనిచ్చే చెట్టును అవుతా ప్రయాణం చేసే బస్సును అవుతా కూర్చునే కూర్చుని కూడా అవుతా వేస్ట్ ఫీల్ పద పావుని నా పెళ్ళ మీద డౌట్ పెట్టి నా కాపురం సంఖ్య నాకు ఇచ్చావు ఇలా డౌట్ పుట్టాక నువ్వు పుట్టావా నువ్వు పుట్టాక డౌట్ పుట్టిందా ఇలా డౌట్లతో ఎన్ని కాపురాలు పూల్చావురా నువ్వు ఎంతమందిని నాశనం చేశావురా నేను నీకు వన్ ఇయర్ కిందటే పరిచయం అయ్యా పెళ్లితో నీ పెళ్ళం ఐదు సంవత్సరాల కిందటే పరిచయం అయింది నిన్నగాక మొన్న పరిచయం అయిన ఫ్రెండ్ మాటలు నమ్మటం నీ తప్పు తాళి కట్టిన పెళ్ళ మాటలు నమ్మకపోవటం ఇంకా పెద్ద తప్పు నువ్వు అగ్గిపుల్ల గీసి ఇది సీత ఇది ఖాన్ అలాంటిదే కదరా డౌట్ పడ్డాను నేను అరే నేను ఒక డౌట్ చెప్పా అది ఓన్లీ డౌటే అది డౌటా కాదా మంచా కాదా నిజమా కాదా తెలుసుకోవాల్సింది నువ్వురా నువ్వురా నేను ఒక అమ్మాయి క్యారెక్టర్ మీద డౌట్ పడ్డా ఆ డౌట్ కరెక్ట్ కాదు అది ఇప్పుడు తెలుసుకున్నా ఆ అమ్మాయి నీతి వంతురాలని తెలుసుకున్నా ఆమె మంచి అమ్మాయిని తెలుసుకున్నా ఇప్పుడు ఆమె పెళ్లి చేసుకోబోతున్నా మరి నా పరిస్థితి ఏంట్రా పెళ్లికి ముందు అమ్మాయి మీద డౌట్ పట్టడం మగాడి లక్షణం పెళ్ళయ్యాక పెళ్ళ మీద డౌట్ పట్టడం లంగాగాడి లక్షణం లంగాకే బాల్ గమ్లేకే బాల్
ஐஸ்வர்யா ஹாய் அங்குல் ஐஸ்வர்யா ஹாய் ஆண்டி ஐஸ்வர்யா ஹாய் ஐஸ்வர்யா நாசனம் மல்லி பெடி சேஸ்குண்டே பாகு பெடித்து கேதா அங்குல் இங்க்கு ஒக்க சாரி பெள்ளி மாட்டித்துத்தே நீ பிராணம் தீஸ்தா நோட்லோ சுவிட் பெட்டி கடுப்புலோ பேகுல கோசே ரக்கன் ராந்துக்கு நீத்தோ நாக் கூதுரு பெள்ளேட்டி இங்க லைப்புலோ மீ கூதுரு பெடி ஜேயிரா அ ஐஸ்வரம் ஜடகுட்டுது நேனே ஐயிதே உங்கு குடகிச்சி பெடி ஜாஸ்தானாட்டார் என்டங்குல் அது மரி இல்லேகலகதா அரே சேரந்தி இப்பிந்து நேனும் நேனே குட்டுக்குட்டானட்டே வத்தான்டார் ஏன்டி நூ சீர சிம்ப வத்து குட்டவு ஆலைடி சேர சிம்பயானாங்குல ஐஸ்வர்யா रेस्पॉन्स ले दो, वो कसारे मगधेरा गुज़र दिच्छ उठा, मगधेरा मेंस ओनली राम चरण तेजा। गे गे அர்த்தம் ஐஸ்வரிக்கு நாக்கு தப்பிலும் நேர்த்து பிச்சேசி ஐஸ்வரிக்கு நாக்கு மச்சை பிட்டிக்கு பெட்டால் சுவுத்தனாவுக்கதா தொங்கா ஐஸ்வரைத் தோனேன் திரிக்கானக்கு அப்பட்டி ஐஸ்வரைச் செச்குடானக்கு எப்பரும் முந்துக்குராரும் ஐஸ்வரிய பெள்ளிகாக்குண்டா இண்ட உண்டி போத்துந்தி நிதங்க ஐஸ்வர்யா நீ கூத்துரை ஐயிட்டே ஜானா பெத்தாக குடலேசி மிட்லைட் பப்பு பப்பிஸ்தாவா நாதோ கலசி தக்கிலா தாயித்தை உருக்குண்டாவுரா வெள்ளிக்கு முந்தே நான் பக்கலோ படுக்குண்டே தட்டுக்குண்டாவா அம்பிஸ்தா சந்தரமாவுளி ஐஸ்வர்யம் <laughs> 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 
చెప్పండి ఇదే స్పాట్ లో ఇక్కడే ఐశ్వర్యం మీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తా ఐశ్వర్య కావాలంటే ఆర్ యూ రెడీ ఆర్ యూ రెడీ మాకే అసలు చెడిపోయిన పిల్లని ఇంటి కోడలుగా తెచ్చుకోవడానికి అదే నేను చూస్తున్నానే బుడ్డీకే బాల్ రాఘవ్ గారు ఏంటండి ఈ కాలనీలో ఈ దరిద్రం ఎవరు చెప్పుకున్న చీర వాళ్లే కుట్టుకోవటం న్యాయం సార్ నేను ఒక చీర చింపా దాన్ని కుట్టుకోవాలనుకుంటున్నా పోలీసులు కుట్టుకొని లేదు న్యాయమా కాదా మీరే చెప్పండి ఐశ్వర్యకి నా మూలంగా ద్రోహం జరిగింది నా మూలంగా న్యాయం జరగాలంటే ఐశ్వర్యం నేను పెళ్లి చేసుకోవాలి సార్ ఆ ట్రైల్స్ లో ఉంటే పోలీసుల నా మీద నూసెస్ కేసు పెట్టి నాకే నూసెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు సార్ ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ సార్ ఏ పని చేసినా ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా చేయబయ్యా థ్యాంక్ యూ సార్ కాలా భైరవా కమ్ముకుంటున్న ఈ కారు టికెట్లు నిన్ను మింగేస్తాయని విర్రవీగుతున్నాయిరా విర్రవీగుతున్నాయి నువ్వు మంటే సూర్యుడు వెళ్ళి వాటికి తెలియదు ఈ రోజు నువ్వు అస్తమించు కాక కానీ ఏదో ఒక రోజు ఓడిపోయిన నీ ప్రేమను మళ్లీ గెలిపించుకోవడానికి చీకటి గడపను చీల్చుకుంటూ మళ్లీ పుడతావురా కాల భైరవా మళ్లీ పుడతావురా కాల భైరవా కాల భైరవా కాల భైరవా కాల భైరవా ఐ లవ్ యూ ఐశ్వర్య ఐ లవ్ యూ టూ మచ్ ఐ లవ్ యూ త్రీ మచ్ ఆల్సో ఫోర్ మచ్ ఆల్సో మిస్టర్ కళ్యాణ్ నీ నిజాయితీని నేను నిజంగా అభినందిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ప్రభు సార్ నువ్వు చేస్తున్న ఈ పెళ్లి పోరాటంలో న్యాయం ఉంది ఐ అప్రిషియేట్ థ్యాంక్ యూ ప్రభు సార్ జనరల్ గా ఏ మగాడైనా ఒక ఆడపిల్లని మోసం చేసి నేను చేయలేదంటాడు అవును ప్రభు సార్ కానీ నేనే చేశానని నువ్వు ముందుకొచ్చావు చూడు అక్కడే అక్కడే నువ్వు హీరో అయిపోయావయ్యా థ్యాంక్ యూ ప్రభు సార్ చేసిన తప్పు తిట్టుకుని పెళ్లి చేసుకుంటానని ముందుకొచ్చావు చూడు నీరు ఆ మానవత్వం నాకు నచ్చింది థ్యాంక్ యూ ప్రభు సార్ ఈ కాలనీలో ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా నేను మీ ఇద్దరిని కలుపుతాను మీ ఇద్దరికి పెళ్లి అయ్యేలా నేను చూస్తాను మీ ఇద్దరిని ఒక ఇంటి వాళ్ళని చేస్తాను మిస్టర్ కళ్యాణ్ నువ్వు బ్రోకర్ బా ప్రభు సార్ నువ్వు లంగా గాడి బా ప్రభు సార్ ఎవరుంటున్నావు మిస్టర్ కళ్యాణ్ నిన్నే రా బుడ్డేకే బాల్ నన్న నిన్నే రా పిచ్చి నా కొడక లేకపోతే మా ఇద్దరు నువ్వు కలపడం ఏంట్రా మా ఇద్దరిని ఒక్కటి చేయటం ఏంట్రా ఆడా మగ ఒక్కటి అవ్వాలంటే మనసులు ఉండాలరా ఆ మనసులు కలవాలరా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఇష్టపడి ఆటోమేటిక్ గా మనసులు ఒక్కటి అవ్వాలి గానీ మనసులు కలపడం ఏంట్రా బ్రోకర్ విధవా ఆ అమ్మాయి నాకు తెలియకపోతేనో నేను ఆ అమ్మాయికి తెలియకపోతేనో అది పెళ్లి సంబంధం అయితేనో ఇద్దరిని కలపడానికి బ్రోకర్ ఉండాలరా మనసులు కలవడానికి బ్రోకర్ ఏంట్రా బ్రోకర్ విధవా రియల్ ఎస్టేట్ లో బ్రోకర్లు ఉంటారు పాలిటిక్స్ లో బ్రోకర్లు ఉంటారు బ్యాంకు లో పిచ్చిదాన్ని బ్రోకర్లు ఉంటారు మనసులు కలపడానికి బ్రోకర్ లేట్రా బ్రోకర్ విధవా బుడ్డేకే బాల్ చుండేకే ఘాల్ నీ ఇష్యూ లో వేలు పెట్టాను చూడు నా అదీ బుద్ధి తప్పు ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ మిస్టర్ కళ్యాణ్ థ్యాంక్ యూ ప్రొఫెసర్ ఐ లవ్ యూ ప్రొఫెసర్ ఐశ్వర్య ఐ లవ్ యూ నువ్వు లేనిదే లవ్ లేదు నువ్వు లేనిదే లైఫ్ లేదు నువ్వు లేనిదే ప్రపంచం లేదు 
నువ్వు లేనిదే ప్రజాస్వామ్యం లేదు మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ఐశ్వర్య ఐ లవ్ యూ నిజంగా లవ్ చేస్తున్నావా నా కోసం ఏమైనా చేస్తావా చచ్చిపో చచ్చిపో ప్రేమ త్యాగాన్ని కోరుతుంది నీ ప్రేయస్ అడుగుతున్నాను నాకు నీ ప్రాణం కావాలి నా మీద నీకెంత ప్రేమ ఉందో నువ్వు చస్తే తప్ప తెలీదు చచ్చిపోతావా చెప్పు నా కోసం ప్రాణాలు ఇస్తావా ప్రాణాలు ఇస్తే చచ్చిపోతాను కదా ఐశ్వర్య మరి నిన్ను ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటాను ఆడవాళ్లని వాడుకుని వదిలేసేవాడివి నీకు మనసు విలువేం తెలుసురా పెళ్లి చూపుల్లో ఆడదాన్ని చూసి శీలానికి పంచనామా చేసిన బెదర్వి నీకు ఆడదాని విలువేం తెలుసురా మరో ఆడదాన్ని పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం నన్ను చంపడానికి సిద్ధపడ్డ బెదర్వి నీకు ప్రాణాల మీద తీపెక్కువని తెలుసురా అందుకే ప్రాణ విమ్మని అడిగా ప్రాణ విలువ తెలిసినంతగా నీకు ప్రేమ విలువ తెలీదు పెళ్లి విలువ తెలీదు మనసంటే అసలే తెలీదు మనసు లేని మృగానివి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను 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 పంటలు పైకి వస్తుంది ఐశ్వర్య ఐశ్వర్య నువ్వు అంటే ఇస్తావు ఐశ్వర్య ట్వంటీ పర్సెంట్ కాలిపోయాను ఐశ్వర్య చచ్చిపోతే నేను అంటే పెళ్లి చేసుకుంటాను ఐశ్వర్య చావంటే నాకు కూడా భయమే ఐశ్వర్య కానీ నేను పెళ్లి చేసుకోవడానికి బతుకుంటాను కదా ఐశ్వర్య ఐశ్వర్య కాళ్ళు పార్టీ పర్సెంట్ కాలి పెళ్లి ఐశ్వర్య చచ్చిపోతాడు కాదు ఐశ్వర్య నేను పెళ్లి చేసుకోలేవని భయపడుతుంది ఐశ్వర్య నువ్వు అంటే ఇష్టం ఐశ్వర్య ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాలిపోయింది ఐశ్వర్య తప్పకుంటాను ఐశ్వర్య ఇంకెప్పుడు తప్పు చేయరు ఐశ్వర్య ఎక్కువసారి క్షమించారు ఐశ్వర్య నాది ప్రాణమే కదా అంత పగబడితే అంట ఐశ్వర్య చిన్న మిస్టేక్ ఇంకెప్పుడు తప్పు చేయరు ఐశ్వర్య నన్ను బతుకమని చెప్పవా అయితే నేను డిసైడ్ అయిపోయా చచ్చిపోవడానికి ఇంకేనా నాకు ప్రిస్టేజ్ ఉంది నేను ప్రిస్టేజ్ చచ్చిపోతాను లేకపోతే నాకేనా భయమా కానీ భయమేస్తుంది చచ్చిపోతానండి ఐ ఆమ్ రెడీ ఫర్ డై